नमस्कार एक बार फिर मैं आप सबका अपने YouTube चैनल डी आर एस मैथ्स स्वागत करता हूं हम लोग जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं वो है परमोटेशन और कॉम्बिनेशन यानी कर्मचय और संचय इस सीरीज का ये पंद्रहवा लेक्चर है अभी तक पिछले चौदह लेक्चर्स में हमने बहुत सारी चीजों को सीखा है बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है तो आज इस लेक्चर में एक बार फिर हम फिर से कुछ नई चीजों को सीखेंगे और आपके साथ कुछ नए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो चलिए बिना टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर देखिए पहले ये कुछ रिजल्ट इनको अच्छे समझिए कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स इज वन मतलब कि एन एक तरह की वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेने का कुल तरीका चयन का तरीका सिर्फ एक होता है इनका कहने का मतलब कि अगर आपके पास कुल दस बॉल्स हैं क्रिकेट बॉल्स हैं दस कैनवस बॉल्स हैं इसमें से अगर आपको तीन बॉल्स अगर आपको लेनी है तो उसका तरीका कुल कितना होगा दस सिमिलर आइडेंटिकल बिल्कुल हु बहु एक जैसी दस गेंदें हैं तो इन दस बॉल टेन बॉल्स में से दस गेंदों में से तीन तीन गेंदों को लेने का तरीका कितना होगा सिर्फ इनके चयन का कितना तरीका होगा सिर्फ एक आप जाओगे दस में से कोई भी तीन बॉल निकालोगे लेके चले आओगे ठीक है अब सिर्फ तीन का ही नहीं अब टू सोन कहां तक दस में से दस बॉल का ले मतलब दस में से एक दस में से दो दस में से तीन दस में से चार दस में से पांच दस में से छह दस में से सात दस में से आठ दस में से नौ दस में से दस इनमें से कोई भी कितनी नंबर ऑफ कितनी भी संख्या में अगर आपको गेंदे निकालनी है इन दसों में से जबकि ये दस के दसों गेंदे हु बहु एक जैसी हैं तो उसको लेने का कुल तरीका कितना होगा सिर्फ एक जितनी गेंद बोली जाएगी आप जाओगे उतनी बॉल्स निकालकर लेकर चले जाओगे ठीक है आगे बात समझ में कि एन बिल्कुल एक जैसी हु बहु आइडेंटिकल सिमिलर एक जैसी वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेने का तरीका कितना है एक जहां पर आर का मान एन से कम या एन के बराबर हो यह बात दूसरा क्या है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ जीरो और मोर थिंग्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स मतलब एन एक जैसी वस्तुओं में से जीरो मतलब एक भी नहीं या उससे ज्यादा वस्तुओं को लेने का तरीका एन प्लस वन होता है मतलब आप ऐसे समझो कि मान लीजिए आपके पास तीन वस्तुएं हैं तो आपने तीन में से एक भी नहीं लिया यानी कि जीरो लिया या इससे ज्यादा तो जीरो से ज्यादा क्या ले सकते हैं एक या फिर दो या फिर तीन तीन में से तीन तक नहीं ले सकते उससे ज्यादा ले नहीं सकते तो ये कुल कितने हो गए चार इसका मतलब जो ये फोर आ रहा है ये कहां से आ रहा है थ्री प्लस वन क्लियर तो वही ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एन आइडेंटिकल थिंग्स हैं एन एक जैसी वस्तुएं हैं तो उन सभी वस्तुओं में से जीरो या उससे ज्यादा वस्तुओं को लेने का तरीका एन प्लस वन होगा जितनी दी हुई है उसमें प्लस वन कर दो उदाहरण के तौर पर अगर मान लो कि हमारे पास कुछ चीजें इस तरीके से हैं पी एक तरह की क्यू दूसरी तरह की आर तीसरी तरह की और अपन इस तरह की वस्तुएं हैं तो पी वस्तुओं को इन सभी वस्तुओं को जीरो या उससे ज्यादा वस्तुओं को लेने का तरीका P के लिए क्या होगा P प्लस वन एंड Q को लेने का तरीका क्या होगा Q प्लस वन एंड R को लेने का तरीका क्या होगा R प्लस वन एंड अप टू शो ऑन उन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये कुल कंडीशन हो गया जीरो या उससे ज्यादा वस्तुओं को लेने का ठीक है अब इसी में अगर आपसे यह कह देता है कि एटलीस्ट वन आउट ऑफ जो गिवेन थिंग्स है अब जैसे यहां पर क्या लिखा है जीरो और मोर इसकी जगह पर अगर ये लिख दे कि एटलीस्ट वन आउट ऑफ एन थिंग्स ठीक है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स अगर इस तरीके से दे दे तो इसका मतलब क्या हो गया अभी यहां पर प्लस वन क्यों कर रहे हैं क्योंकि इस ये जो प्लस वन एड हो रहा है ये जीरो के लिए है किसके लिए है जीरो के लिए अभी जो एग्जाम्पल लिया था थ्री तो थ्री के लिए क्या है जीरो वन टू थ्री क्लियर तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई फोर ये फोर था थ्री प्लस वन थ्री मतलब ये जो ली गई है वन ये जीरो के लिए था ठीक है अब यहां पर जब इसने कह दिया कि एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक वस्तु तो ली ही जाएगी या फिर उससे ज्यादा तो कम से कम एक या उससे ज्यादा यानी वन टू थ्री तो ये टोटल नंबर कितने आएंगे थ्री इस कंडीशन में ये वैल्यू एन प्लस वन ना होकर के क्या होगी ओनली एन होगी क्या हो जाएगी एन क्लियर यानी कि मैं इसी चीज को ऐसे लिखू कि एन प्लस वन ये हो गया टोटल तरीका लेने का अब उसमें से एटलीस्ट वन लेना है यानी कि जीरो वाली छोड़ देनी है तो यहां पर माइनस वन कर देंगे एन प्लस वन माइनस वन एग्जैक्टली क्या जाएगा एन तो इसी पर बेस्ड एक रिजल्ट है कि अगर अभी यही जो हमने सब रिजल्ट आपको बोला कि हमारे पास पी वस्तुएं एक तरह की क्यू दूसरे तरह की आर तीसरे तरह की है और उनमें से कम से कम एक वस्तु को लेना है तो पहले तो कुल तरीका क्या होता है पी प्लस वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन अप टू शो वन ठीक है इस तरीके से हो गया सबको मल्टीप्लाई कर लो और उस टोटल वैल्यू में से वन माइनस कर दो तो ये जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट हो गया कि एटलीस्ट वन आउट ऑफ द टोटल थिंग्स लेने का तरीका हुआ ठीक है इसी को डिटेल में देख लो क्या रिजल्ट है देखें आज क्या देख पढ़ने चल रहे हैं देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट मतलब क्या कंडीशन है 
कि सभी वस्तुओं का टोटल कॉम्बिनेशन लेना जबकि वो सभी वस्तुएं डिफरेंट ना हो डिफरेंट ना हो इसका क्या मतलब है रिजल्ट आपके पास कैसे मिलेगा कि द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस अपू शो ऑन थिंग्स ऑफ विच पी आर अलाइक ऑफ वन काइंड क्यू आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड आर आर अलाइक ऑफ अ थर्ड काइंड एंड सो ऑन टेकिंग एनी नंबर एट अ टाइम इज मतलब कि आपके पास जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे मान लो हम कहते हैं कि मेरे पास कुल एन वस्तुएं हैं तो एन वस्तुएं जो है ये एन इज इक्वल टू है पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस अपू शो ऑन ठीक है एन जो वस्तुएं हैं वो इस तरह के ग्रुप्स में डिवाइडेड है अलग अलग है जिसमें से क्या है पी वस्तुएं एक तरह की है क्यू वस्तुएं दूसरी तरह की आर तीसरी तरह की फिर एस चौथी तरह की एंड अपू शो ऑन इस तरह का जब भी होगा ऐसी कंडीशन में कितनी भी वस्तुओं का चयन आपको करना हो टेकिंग एनी नंबर ऑफ एट अ टाइम इज कुल सिलेक्शन का तरीका क्या होगा P अगर एक तरह की है तो P प्लस वन क्यू दूसरी तरह की है तो इन टू क्यू प्लस वन आर तीसरी तरह की है तो इन टू आर प्लस वन एस चौथी तरह की है तो इन टू एस प्लस वन जो है ग्रुप उनका एक एक टाइप का सभी को प्लस वन करके आपस में मल्टीप्लाई कर लो टोटल प्रोडक्ट में से वन माइनस कर दो जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये कहां से कहां तक शुरू होगा जीरो एक दो तीन अब टू शो ऑन पी तो ये P तो यही हो गया प्लस वन जीरो हो गया ऐसे ही Q के लिए होगा Q प्लस वन आर प्लस वन अब हमने सबको जब मल्टीप्लाई कर लिया तो हमको कुल तरीका मिल जाता है कि हम P एक तरह की वस्तुओं को Q दूसरी तरह की R तीसरी तरह की वस्तुओं को कुल कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं P प्लस वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन अपू शो वन लेकिन इन सभी में एक कंडीशन जीरो भी है जीरो का मतलब यह है हमने एक भी सिलेक्ट नहीं किया पी में से एक भी नहीं ऐसे ही क्यू में भी क्यू प्लस क्यों किया क्योंकि एक जीरो एडेड है तो क्यू के लिए भी क्या हुआ जीरो आर में भी क्या है जीरो तो जीरो से लेकर के कहां तक आर तक यहां पे जीरो से लेके कहां तक क्यू तक जीरो से लेके कहां तक पी तक ठीक है ऐसे ही है तो एक कंडीशन ऐसी आएगी सिलेक्शन में जिसमें सभी का जीरो होगा सभी का जीरो का मतलब कि हमने सिलेक्शन किया ही नहीं तो उस एक पार्टिकुलर कंडीशन को हम माइनस कर रहे हैं क्यों क्योंकि यहां हम सिलेक्शन कर रहे हैं ठीक है हम एटलीस्ट वी आर टेकिंग एनी नंबर एट अ टाइम हम कोई भी एक नंबर ले रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम सबको छोड़ दे रहे हैं ठीक है तो इसलिए हम कोई ना कोई एक ले रहे हैं इसलिए जो जीरो वाली कंडीशन है वो हम माइनस करेंगे तो सबको मल्टीप्लाई करके वन माइनस कर देंगे और फिर आपको इस तरह से इसके आंसर्स मिल जाएंगे जैसे क्वेश्चन मान लो ये दे दिया जाए कि कुल कितने तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं कितने भी फूड फल को लेने का फ्रूट्स को लेने का जब हमारे पास सेवन मैंगो सात आम हो फाइव एप्पल्स पांच सेब हो और हमारे पास क्या है थ्री ऑरेंजेस ये हमारे पास ये है थर्टी नहीं है ये थ्री ऑरेंज ठीक है मतलब पांच सात आम पांच सेब और तीन अगर संतरे हैं हमारे पास तो इनको हमारा लेने का कुल कितना तरीका होगा ठीक है तो अब अगर हम एक भी कोई भी कितने नंबर भी फल हम ले सकते हैं तो कुल कितने तरीके से इनका सिलेक्शन हम कर सकते हैं तो इनका टोटल करो आपके पास कितने हैं ये टोटल पंद्रह फ्रूट्स है कितने हैं पंद्रह लेकिन अब इनको लेने का तरीका आप कैसे निकालोगे सात है तो इसका तरीका क्या हो जाएगा सेवन प्लस वन है तो फाइव प्लस वन है तो थ्री प्लस एंड माइनस रिजल्ट आ गया आठ यहां पे छह आ जाएगा आठ छंग अड़तालीस अड़तालीस बोले चार करोगे तो अड़तालीस चौको कितना हो जाएगा एक सौ बोलो बोलो बानवे कितना हो गया एक सौ बानवे माइनस वन तो आपका आंसर आ जाएगा वन नाइनटी वन ठीक है तो इस तरह से आएगा क्वेश्चन आपके पास तो चलो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखते हैं अब जैसे ये देखो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर एक या उससे ज्यादा वस्तुओं को लेने का तरीका कहां से फ्रॉम P आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ वन काइंड यानी P वस्तु में एक प्रकार की Q आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ सेकंड काइंड Q वस्तु में दूसरी प्रकार की R आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ थर्ड काइंड R वस्तु में तीसरी प्रकार की एंड N डिफरेंट थिंग्स इज और N भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं अगर इस तरह का एक जगह पर वस्तुएं हैं P एक तरह की Q दूसरी तरह की R तीसरी तरह की और उसके बाद एन वस्तुएं भिन्न प्रकार की है ऐसे पूरे कलेक्शन में से एक या उससे ज्यादा वस्तुओं को लेने का चयन करने का कुल तरीका क्या होगा यह आपको बताना है तो अभी जब हमने आपको बताया अगर P वस्तुएं एक तरह की की हैं तो उनके चयन का तरीका P प्लस वन क्यू वस्तुएं दूसरे प्रकार की हैं इंटू क्यू प्लस वन आर वस्तुएं तीसरे प्रकार की हैं इंटू आर प्लस वन ये इनके चयन का कुल तरीका हो गया और इसके पहले लेक्चर में हमने आपको बताया है अगर एन वस्तुएं भिन्न प्रकार की हैं तो उसमें से जीरो या उससे ज्यादा वस्तुओं को लेने का तरीका जो होता है वो होता है टू टू दी पावर एन क्या कंडीशन है जीरो या उससे ज्यादा वस्तुओं यानी हमने आपको ये बोला था ना एनसी जीरो प्लस एनसी वन प्लस एनसी टू प्लस अब टू शो ऑन प्लस एन सी एन इसका मतलब क्या हुआ कि एन वस्तुओं में से जीरो या उससे ज्यादा वस्तुओं को लेने का कुल तरीका और इसका रिजल्ट हमने आपको बताया था टू टू दी पावर एन अगर ये सभी यहां पर है तो इन सबको सिलेक्ट करने का तरीका क्या हुआ पी प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आ
वन और मोर थिंग्स फ्रॉम चयन करना एक या उससे ज्यादा वस्तुओं की कहां से पी एक तरह की वस्तुओं से क्यू दूसरी तरह की वस्तुओं से आर तीसरी तरह की वस्तुओं से और एन अलग प्रकार की वस्तुओं से यह क्या फॉर्मूला हो गया दिस वन अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखो क्वेश्चन देखिए क्या है इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू मेक अ सिलेक्शन बाई टेकिंग एनी नंबर ऑफ ऑल ट्वेंटी फ्रूट नेमली नाइन मैंगोज सेवन ऑरेंजेस एंड फोर एप्पल्स मतलब कुल बीस फलों जिसमें से नौ आम सात संतरे और चार सेब हैं इन कुल बीस फलों में कितने भी फल लेने पर कितने संचय बनाए जा सकते हैं तो कितने भी फल ले सकते हैं कितने भी फ्रूट्स लेने के लिए है तो आपको पता है कि जो है आप उनको लिख लो ये कितने हो गए नौ सात सोलह चार बीस तो नाइन के लिए आप क्या लिखोगे नाइन प्लस वन इंटू सेवन के लिए सेवन प्लस वन इंटू फोर प्लस वन ये तो हो गया नहीं भी लेने और टोटल लेने सबका कुल कंडीशन हो गया जीरो और मोर यहां पर है कितने भी फल लेने हैं एनी नंबर ऑफ ऑल ठीक है कितने भी फल लेने हैं जीरो वाला ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब यहां पे क्या करना पड़ेगा माइनस वन तो ये वैल्यू हो जाएगी टेन इंटू एट इंटू फाइव माइनस वन ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई आठ पंजे चालीस दहा में चार सौ फोर हंड्रेड माइनस वन द एग्जैक्ट आंसर इज थ्री नाइन नाइन कुल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे कुल कितने संचय बनेंगे तीन सौ निन्यानवे समझ में आया इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे सेम क्वेश्चन है बस इस बार डिफरेंस क्या दे दिया कि बीस की जगह पच्चीस फ्रूट है और मैंगोज में कितने हो गए नाइन की जगह फोर्टीन हो गए ठीक है तो आप इसमें भी वही तरीका बताना कि कुल 25 फलों में से जिनमें 14 आम सात संतरे और चार सेब हैं कितने भी फल लेने पर कितने संचय बनाए जा सकते हैं तो आपने क्या करना भाई आम कितने ये 25 तो आपको टोटल नंबर दिया उससे कोई मतलब नहीं है आपको सिर्फ ये तीन चाहिए जो अलग अलग टाइप के हैं ये अगर ये कम रहते इन तीनों का सम अगर पच्चीस नहीं होता तो अलग मैटर था अब ये हो गए तो चौदह का मतलब ये हो जाएगा क्या फोर्टीन प्लस वन इंटू सेवन का मतलब फोर प्लस वन माइनस वन ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा पंद्रह गुड़े आठ गुड़े पांच माइनस वन ये हो गया आठ पंजे चालीस और पंद्रह चौको साठ तो ये टोटल हो गया छह सौ माइनस एक आंसर हो जाएगा फाइव नाइनटी नाइन कॉम्बिनेशन पांच सौ निन्यानवे संचय बनाए जा सकते हैं ठीक क्वेश्चन आपको दे दिया कि कुल बारह कपड़ों जिनमें से पांच पैंटों तीन कमीजों और चार बनियानों के कुल कितने संचय बन सकते हैं दैट इज इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू मेक अ सिलेक्शन बाई टेकिंग एनी नंबर ऑफ ऑल ट्वेल्व ड्रेसेज नेमली फाइव पैंट्स थ्री शर्ट्स एंड फोर बनियान इनका क्या तरीका होगा भाई कुल बारह है बारह में से ये पांच ये तीन और ये चार टोटल मिला के देखो बारह पूरे हो जा रहे हैं पांच तीन आठ चार बारह तो इनका कुल तरीका क्या हो जाएगा वही है फाइव प्लस वन इंटू थ्री प्लस वन इंटू फोर प्लस वन एनी नंबर ऑफ लेना है किसी को भी छोड़ने का मतलब जीरो का ऑप्शन नहीं है तो यहां पर फाइनली क्या हो जाएगा माइनस ये वैल्यू कितनी हो गई पांच एक छह इधर कितना तीन एक चार इधर कितना चार एक पांच माइनस वन चार पंजे बीस छक्का आंसर आ गया एक सौ बीस माइनस वन दैट इज वन वन नाइन टोटल एक सौ उन्नीस तरीके हैं कि जब आप इन कपड़ों का चयन कर सकते हो ठीक है क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू मेक अ सिलेक्शन बाय टेकिंग वन और मोर बॉल्स फ्रॉम अ बैग हैविंग फोर येलो थ्री रेड टू ऑरेंज एंड फोर बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर अदर देन दीज एज्यूमिंग बॉल्स ऑफ सेम कलर आर आइडेंटिकल मतलब एक थैली में चार पीली तीन लाल दो नारंगी और चार भिन्न रंगों की गेंदे हैं यदि एक ही रंग की गेंदों को समान माना जाए तो थैली से एक अथवा अधिक गेंद चुनने की विधियों की संख्या ज्ञात कीजिए तो इसका मतलब देखो आपके पास क्या दिया सेम कलर की चार येलो थ्री रेड टू ऑरेंज तो इसका तरीका क्या हो जाएगा आप जानते हैं फोर प्लस वन इंटू थ्री प्लस वन इंटू टू प्लस वन ठीक है बाकी क्या बोला है कि ये जो चार गेंदे बाकी हैं वो डिफरेंट कलर्स की हैं तो एन डिफरेंट थिंग्स एन डिफरेंट थिंग्स में आप क्या लिखते हो टू टू दी पावर एन तो टू टू दी पावर फोर माइनस ये सबको प्रोडक्ट कर लो एंड दिस माइनस वन मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू चार एक कितनी हो जाएगी पांच गुड़े चार गुड़े दो एक तीन यहां पर हो जाएगा टू टू दावर फोर मीन सिक्सटीन माइनस वन अब जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करो फाइव फोर जा ट्वेंटी थ्री जा सिक्सटी इंटू सिक्सटीन दिस वैल्यू इज नाइन सिक्स जीरो माइनस वन राइट एंड योर आंसर इज इट इज नाइन फाइव नाइन क्लियर तो टोटल कितने तरीके हैं देर आर नाइन फिफ्टी नाइन वेज हाउ मेनी नाइन फाइव नाइन नाइन फिफ्टी नाइन वेज टू सेलेक्ट द बॉल्स ठीक है एक या उससे अधिक गेंदों को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो गया नौ सौ उनसठ ये क्वेश्चन देखो आप हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ डाइज कैन बी मेड बाई टेकिंग एटलीस्ट वन ग्रीन एंड वन ब्लू डाइज आउट ऑफ थ्री डिफरेंट रेड डाइज फोर डिफरेंट ब्लू डाइज एंड फाइव डिफरेंट ग्रीन डाइज मतलब तीन भिन्न लाल रंगों चार भिन्न नीले रंगों और पांच भिन्न हरे रंगों में से कम से कम एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हरा रंग और एक नीला रंग लेकर बनने वाले संचयों की संख्या कितनी है तो आपको अगर याद हो तो हमने आपसे बोला था कि अगर हमारे पास एन भिन्न
फिर दूसरी कंडीशन बताई थी वन और मोर यानी एक या उससे अधिक यानी कम से एक या उससे अधिक यानी आप ऐसे समझो कि वन और मोर बोलो या फिर किसी को एट लीस्ट वन बोलो क्या बोलो वन और मोर बोलो या फिर एट लीस्ट वन बोलो दोनों की सेम मीनिंग होती है और इसकी संख्या हमने आपको बताई थी टू टू दावर एन माइनस वन क्लियर अब यहां पर जो ये कह रहे हैं उसी कंडीशन को हम फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर निकालेंगे इन्होंने बोला क्या कि एक या उससे अधिक कंडीशन कंडीशन किस पे अप्लाई किया हुआ है इन्होंने इन्होंने बोला है कि एटलीस्ट वन ग्रीन एंड वन ब्लू डाइज आउट ऑफ थ्री डिफरेंट रेड फोर डिफरेंट ब्लू एंड फाइव डिफरेंट ग्रीन तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कम से कम एक हरी और कम से कम एक नीली इन दोनों पर कंडीशन अप्लाइड है रेड कलर के लिए कुछ नहीं कहा तो देखो सबसे पहली चीज तो कम से कम एक एटलीस्ट वन लेना है तो इसका मतलब सब जगह पर एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा टू टू दावर एन माइनस वन जहां पर एटलीस्ट कंडीशन अप्लाइड है ठीक है अब एटलीस्ट वन ग्रीन एटलीस्ट वन ब्लू ग्रीन कितनी है पांच तो ग्रीन के लिए क्या हो जाएगा टू टू दावर फाइव टू टू दावर एन माइनस वन का मतलब क्या हो गया कि टू टू दावर फाइव माइनस वन फिर ब्लू है कितनी नीली गेंदे कितनी है चार तो ये कितना हो जाएगा टू टू दावर फोर माइनस वन रेड कलर के लिए कोई कंडीशन नहीं अप्लाइड है वो जीरो या उससे ज्यादा कुछ भी हो सकती है तो रेड वाले के लिए कंप्लीट नंबर होगा टू टू दावर थ्री ठीक हम यहां पर ये कंडीशन मैं इसीलिए बोल रहा हूं अभी आप कहते हैं पिछले क्वेश्चन में कि भाई जो अलग अलग टाइप के थे तो आपने पी प्लस वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन अप्लाई किया तो अगर आप याद करो तो मैंने क्या बोला अभी ध्यान से देखो कि एक तरह की सिमिलर आइडेंटिकल है तो पी प्लस वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन अगर डिफरेंट है तो टू टू दावर एम ये तरीका बताया हमने तो यहां पर क्या बोला डिफरेंट है ठीक है इसलिए टू टू दावर फाइव माइनस वन ग्रीन के लिए टू टू दावर फोर माइनस वन ब्लू के लिए रेड के लिए टू टू दावर थ्री क्यू क्योंकि ये एटलीस्ट वन की कंडीशन केवल ग्रीन और ब्लू के लिए है तो ग्रीन और ब्लू के लिए एटलीस्ट वन है मतलब जीरो नहीं हो सकता इसलिए जीरो वाली कंडीशन दोनों में से माइनस किया और इसमें कुछ भी हो सकता इसलिए टू टू दावर थ्री एज इट इज रहेगा इन तीनों को लेना है इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन तीनों मल्टीप्लाई होंगे टू टू दावर फाइव क्या होता है एक्जैक्टली थर्टी टू थर्टी टू माइनस वन ये वैल्यू हो जाएगा थर्टी वन इन टू टू दावर फोर कितना होता है सिक्सटीन माइनस वन दैट इज फिफ्टीन इन टू 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 दावर थ्री आपका होता है एट अब जब आप इसी को मल्टीप्लाई करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा फिफ्टीन एट जा वन ट्वेंटी अब वन ट्वेंटी इंटू थर्टी वन किया जीरो एज इट इज लिख दो ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व टू कैरी इज वन ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स वन थर्टी सेवन एक्जैक्ट आंसर इज थ्री सेवन टू जीरो तीन हजार सात सौ बीस तरीके से इन रंगों का चयन किया जा सकता है इस कंडीशन में समझ में आ गया दे रखा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन चूज वन और मोर बेवरेजेस आउट ऑफ सोडा वाटर मिरिंडा विस्की एंड कॉफी तो देखो ये क्या है ये चारों चीजें अलग अलग है क्वेश्चन क्या है एक व्यक्ति कितनी तरह से पेय पदार्थों सोडा वाटर मिरिंडा विस्की और कॉफी का चयन कर सकता है अब आप देखो ये चार के चारों अलग अलग चीजें हैं तो आपके पास कुल कितनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं एन इज इक्वल टू फोर और ये चार के चारों अलग है डिफरेंट है ठीक है इनमें से किसी ना किसी को उसको चयन करना है कोई भी उसको छोड़ना नहीं है कोई ना कोई एक चयन करना है तो उसका तरीका क्या हुआ टू टू दावर एन माइनस वन मीन्स टू टू दावर फोर माइनस वन दैट इज सिक्सटीन माइनस वन टोटल फिफ्टीन कुल पंद्रह तरीके से वो इन चारों पेय पदार्थों में से किसी ना किसी एक का या उससे ज्यादा का चयन कर सकता है ठीक है अब आप देख रहे हैं इस तरह से ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके पास आते हैं और आप परेशान हो जाते हैं जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कब डिफरेंट के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा आइडेंटिकल्स के लिए पी प्लस वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन का फॉर्मूला अप्लाइड होगा ठीक है आइडेंटिकल में से कुछ या सबको लेने का तरीका सिर्फ एक होता है ठीक है जब ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी तो क्वेश्चन देखते ही आप हार्डली थर्टी सेकंड में सभी क्वेश्चन को कर जाएंगे आ बात समझ में ठीक है इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियोस को लाइक करिए अपने सुझाव अपने विचार कमेंट में दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ठीक है और प्लीज बार बार वीडियो को देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी मैथ्स हो जाएगी उतने अच्छे तरीके से आप चैप्टर्स को तैयार कर लेंगे आपको कहीं भी दिक्कत आती है आप उनसे पूछिए ठीक है थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखिए